হ্যালো বন্ধুরা আমি হারুন এটা তোমাদের ইউটিউব চ্যানেল হারুন বায়োজন আজকে এই ভিডিওতে আমি ক্লাস টেনের যে লাস্ট চ্যাপ্টার পরিবেশ তার সম্পদ থেকে পরিবেশ দূষণ ফাইভ পয়েন্ট বি যে ইউনিট পরিবেশ দূষণ রয়েছে সেটা আলোচনা করব তো পরিবেশ দূষণ জিনিসটা কি পরিবেশ দূষণ হচ্ছে যে পরিবেশ কোনো উপাদান যদি পরিবেশ বেড়ে যায় বা কমে যায় তা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বেড়ে যায় বা কমে যায় তাহলে সেটাকে আমরা দূষণ বা পলিউশন বলি যেমন ধরে নাও যে কার্বন ডাই অক্সাইড লেভেল কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এর থেকে যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাদের সমস্যা হচ্ছে আবার কম হয়ে গেলেও এর অভাবে সমস্যা হবে তাই দুটোই হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে পলিউশন তাহলে এখানে পয়েন্ট দেখো বলছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতার অগ্রত ঘটেছে অর্থাৎ সময় যত বাড়ছে আমাদের টেকনোলজি বাড়ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের লাইফস্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে সড়ক কমিউনিকেশান বাড়ছে যেমন সড়ক পথের সম্প্রসারণ হচ্ছে নগর নগরায়ন হচ্ছে আরবানাইজেশান যাকে বলছি আমরা কৃষি জমির সম্প্রসারণ প্রভৃতির কারণে অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে অত্যাধিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে যথেচ্ছ ব্যবহার প্রভৃতির ফলে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে তাহলে আমাদের যে জীবন যাত্রা পরিবর্তন ঘটছে যেখানে আমাদের সড়ক পথে সম্প্রসারণ হচ্ছে নগরায়ন করা হচ্ছে কৃষি জমির সম্প্রসারণ হচ্ছে এসব কারণ এসব জিনিসগুলো করতে গেলে আমাদের কি করতে হচ্ছে ডিফরেস্টেশন করতে হচ্ছে অর্থাৎ গাছপালা কেটে ফেলতে হচ্ছে এবং গাছপালা যখনই কেটে ফেলা হচ্ছে তখন পরিবেশের ভারসাম্য কিন্তু নষ্ট হতে শুরু করছে তার ফলে আমাদের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবার দূষণের ধারণা জীব জগতের অস্তিত্ব কতগুলো প্রাকৃতিক উপাদানের উপর নির্ভর করে টিকে আছে তাহলে পৃথিবীতে যে জীবের অস্তিত্ব সেটা কতগুলো প্রাকৃতিক উপাদানের সংস্পর্শে টিকে রয়েছে সেগুলি হলো এক নম্বর শিলামণ্ডল বা যেটাকে আমরা লিথোস্ফিয়ার বলছি বায়ুমণ্ডল অ্যাটমসফিয়ার এবং জলমণ্ডল হাইড্রোস্ফিয়ার মিশে থাকে তাহলে আমাদের তিনটে তোমার তিনটে অংশ জিনিস রয়েছে একটা হচ্ছে জল একটা হচ্ছে মাটি আর একটা হচ্ছে তোমার বায়ু এই তিনটে দেখো এখানে ছবিটা দেখো তো এখানে বায়ুমণ্ডল শিলামণ্ডল এবং জল এই তিনটে যে অংশে মিলিত হয়ে যাওয়ার তিনটের পরিমাণ যেখানে সব একসাথে মিলিত হয়েছে সে অংশে একমাত্র জীবের সম্ভব হয়েছে তাহলে এই অংশে কিন্তু জীব সম্ভব হয়নি এই অংশটাতে জীবের জীব আসেনি কেন কারণ ওখানে জল নেই ওকে সেরকমভাবে শুধুমাত্র বায়ুমণ্ডল শিলামণ্ডল বা জল জল দ্বারা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি জীবের সম্ভব না জীব জীবকে তোমার সার্ভাইভ করতে গেলে এই তিনটে জিনিসকে আমার লাগবে তবে একমাত্র জীবের বেঁচে থাকা সম্ভব এবার এই তিনটে জিনিস এর মধ্যে যদি একটাও পলিউটেড হয়ে যায় তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে এই তিন মণ্ডল একত্রে জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়ার গড়ে তুলে বায়োস্ফিয়ার মানে এই তিনটে আবহমণ্ডল বা তিনটে মণ্ডল মিলে কি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশ তৈরি করছে সেই পরিবেশে জীব বেঁচে থাকবে তাকে আমরা বায়োস্ফিয়ার বলছি এই জীবমণ্ডল পৃথিবীর আভ্যন্তরে সাত কিলোমিটার ভূপৃষ্ঠের উপরে ছয় কিলোমিটার মোট তেরো কিলোমিটার বিস্তৃত অর্থাৎ মাটি থেকে তলার দিকে সাত কিলোমিটার উপরের দিকে ছয় কিলোমিটার এই তেরো কিলোমিটার তোমার জীবেদের বিস্তার রয়েছে এর বাইরে কিন্তু জীবের সংখ্যা নেই বললেই চলে মানুষের কিছু অনভিপ্রেত কার্যকলাপ জীব রিপণ্ডল ক্ষতিকর অনভিপ্রেত মানে অনিচ্ছাকৃত কিছু কার্যকলাপ রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে কি আকস্মিক কিছু কার্যকলাপ যেগুলো তোমার জীবমণ্ডল ক্ষতি করছে তাহলে জীবমণ্ডল মানে বুঝলে কি যেখানে আবহমণ্ডল বা বায়ুমণ্ডল শিলামণ্ডল এবং জলমণ্ডল রয়েছে তাকে বলা হচ্ছে জীবমণ্ডল একসাথে রয়েছে জীবমণ্ডল বলা হচ্ছে পরিবেশ দূষণ হলো বায়ু জল এবং মাটির ভৌত রাসায়নিক জৈবিক বৈশিষ্ট্যের এক অনভিপ্রেত পরিবর্তন যা জীবজগৎ এবং পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তাহলে পরিবেশ দূষণ বলতে আমরা কী বুঝি বায়ুমণ্ডল শিলামণ্ডল এবং জলমণ্ডল এই তিনটের সঙ্গে কি বৈশিষ্ট্যের কত পরিবর্তন যদি ঘটে তাহলে কি হবে সেই পরিবর্তনটা শুধু পরিবেশের উপর পড়বে না সেটা আমাদের জীবস্তরের উপরও পড়বে বিজ্ঞানী ওডামের মতে বাতাস জল মাটি প্রভৃতির ভৌত রাসায়নিক জৈবিক ধর্মের অবাঞ্চিত পরিবর্তন যা মানুষের উপর প্রভাব ফেলে তাকে দূষণ বলে তাহলে বিজ্ঞানী ওডাম কি বলল যে বায়ুমণ্ডল বা শিলামণ্ডল বা জলমণ্ডল এদের যে কোনো রকম পরিবর্তন যা জীবের উপর যে নেগেটিভ এফেক্টটা ফেলে তাকে আমরা পলিউশন বলছি 
এবার দূষক দূষক কারাম যারা পলিউশন বা রোগ তৈরি করে বলে দূষিত করেও বায়ুমণ্ডলকে তাদেরকে আমরা পলুট্যান্ট বলছি পলুট্যান্ট বা দূষক দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থকে দূষক বলে প্রকারভেদ ভঙ্গুরতার ভিত্তি ভঙ্গুরতার মানে কি কিছু দূষক পদ যেমন একটা তুমি ধরুন একটা কলা খেয়ে কলার চোকাটা ফেলে দিলে কিছু কিছুদিন পরে কলার চোকাটা মাটিতে মিশে গেল বিয়োজিত হয়ে কিন্তু তুমি একটা প্যাকেট যেত অর্থাৎ একটা কেক খেয়ে তার প্লাস্টিকের প্যাকেটটা তুমি মাটিতে ফেললে সেটা কিন্তু নষ্ট হবে না তো কলার চোকাটা হচ্ছে ডিগ্রেডেবল আর প্লাস্টিকটা হচ্ছে নন ডিগ্রেডেবল বা ভঙ্গুর এবং নন ভঙ্গুর দু প্রকারের যত একটা অভঙ্গুর দূষক কিছু কিছু দূষক পদার্থ রয়েছে যেগুলো হচ্ছে মাটিতে নষ্ট হয় না মাটিতে পারমানেন্টলি থেকে যায় যেসব দূষক প্রকৃতিতে কখনো বিশ্লিষ্ট হয় না তাদের অভঙ্গু দূষক বলে যেমন ডিডিটি ডাইক্লোরো ডাইফেনক্সি ট্রাইক্লোরো ইথেন প্লাস্টিক এগুলো কখনো নষ্ট হয় না এরা জীব জৈব স্তরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে তার সব অ্যামাউন্টটা বাড়তে থাকে একটা হচ্ছে ভঙ্গুর দূষক যেসব দূষক সহজে পরিবেশে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় প্রথমে ভঙ্গুর দূষক বলে তাদেরকে ভঙ্গুর দূষক বলে যেমন গোবর ডিটারজেন্ট এগুলো হচ্ছে মাটিতে মিশে যায় এবার যে প্রাক প্রকৃতির ভিত্তিতে দু প্রকার একটা প্রাথমিক দূষক প্রাথমিক সময় যে দূষকটা প্রকৃতি উৎপন্ন হয় তাকে বলা হচ্ছে প্রকৃতি উৎপন্ন হয় যেমন উৎপন্ন উৎস থেকে সরাসরি পরিবেশে মিশে পরিবেশ দূষিত করা প্রাথমিক দূষক বলে যেমন ছাই ধূলিকণা পরাগ্রেণু সিও টু কিন্তু যখন প্রাথমিক দূষক দুই বা তিনটি বা একের অধিক প্রাথমিক দূষক পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে দূষক পদার্থ তৈরি করে তাকে গণ দূষক বলা হয় যেমন প্যান পার অক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট প্যান ওকে এ সত্যি সালফার ডাইঅক্সাইড ওজন প্রভৃতি তাহলে এখানে কী করে দেখো তাহলে দূষক হচ্ছে আমাদের দুই দুই প্রকার মেনলি একটা হচ্ছে কি ভঙ্গুরতার ভিত্তিতে একটা প্রকৃতির ভিত্তিতে তো ভঙ্গুরতা মানে কি যেটা সহজে মাটিতে মিশে যায় ভেঙে গিয়ে আর যেটা ভাঙে না স্থিরভাবে থেকে যায় পরিবেশের মধ্যে যেমন ডিডিটি যেমন প্লাস্টিক আর যেটা মাটির সঙ্গে মিশে যায় যেমন হচ্ছে তোমার গোবর গ্যাস গোবর আর প্রকৃতির ভিত্তিতে কি প্রাথমিক দূষক যে দূষকটা সরাসরি উৎস থেকে পরিবেশে মিশে যায় তাকে প্রাথমিক দূষক বলে যেমন ছায় ধূলিকণা পরাগ্রহণ সিও টু আর গণ দূষক কাকে বলে যারা মিশ্রণ বা রাসায়নিক বিক্রিয়া বা দুবার ততধিক সন্ধ এর প্রাথমিক দূষকের মিশ মিক্সচারের ফলে উৎপন্ন হয় তারাকে বলা হচ্ছে গণ দূষক যেমন প্যান পার অক্সি অ্যাসিডাল নাইট্রেট এবং এ সত্যি ওজন ইত্যাদি পরিবেশ দূষণের প্রকারভেদ পরিবেশ দূষণকে আমরা বিভিন্ন হতে পারে তাহলে আমাদের তিনটে এমনি তিনটে রয়েছে এক লিথোস্ফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার আর হাইড্রোস্ফিয়ার তো অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে বায়ু দূষণ হচ্ছে লিথো হাইড্রোস্ফিয়ারের মধ্যে জল দূষণ হচ্ছে আর লিথোস্ফিয়ারের মধ্যে মাটি দূষণ হচ্ছে আর একটা দূষণ হয় সেটা হচ্ছে শব্দ দূষণ তাহলে এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এয়ার পলিউশন অর্থাৎ বায়ু দূষণ প্রাকৃতিক বা মানুষ সৃষ্টির কারণে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায় ফলে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারণ বিঘ্নিত হয় ফলে স্বাস্থ্য ও কৃষিজ ফসল সম্পদ প্রভৃতির উপর ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে বায়ু দূষণ বলা হয় তাহলে বলছে প্রাকৃতিক বা মানুষ সৃষ্টির কারণে প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষ সৃষ্টির কারণে যখন ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায় কোথায় বায়ুমণ্ডলে বেড়ে যাওয়ার ফলে কী হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য কৃষির ফসল সম্পদ প্রভৃতির ক্ষতি করে তাকে বায়ু দূষণ বলছি আমরা এবার জল দূষণ তাহলে বিভিন্ন ধরনের উৎস থেকে বিষাক্ত পদার্থ যখন জলের মধ্যে প্রবেশ করে তো জলটাকে দূষিত হয়ে যায় তাকে জল দূষণ বলা হয়ে থাকে তারপর হচ্ছে কি মাটি দূষণ তো বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থ যখন মাটির মধ্যে মিশে যায় তো মাটির মধ্যে বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায় যেমন কীটনাশক প্লাস্টিক দৈনন্দিন বর্জ্য আবর্জনা জীবাণু বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে মিশে যাওয়ার ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হলে মানুষ সহ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর বিরূপ প্রভাব পড়লে তাকে মাটি দূষণ বলা হয় আর একটা হচ্ছে শব্দ দূষণ মানুষের সহন ক্ষমতার অধিক মানুষের সহন ক্ষমতার অধিক উচ্চ তীব্রতা প্রাবল্য শব্দ যখন কানের পক্ষে পীড়াদায়ক হয় এবং শারীর ভিত্তীয় ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করে মানবদের বীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বিশেষ করে সাউন্ড যখন আমাদের এইটটি ডেসিবেলের বেশি হয়ে ডেসিবেল হচ্ছে শব্দ পরিমাপের একক একক তো আশি ডেসিবেলের উপরে যখন আমাদের হয়ে যায় শব্দ হয় তখন আমাদের শরীরে নানা ধরনের মানসিক শারীরিক ক্ষতি দেখা দেয় তাকে আমরা বলছি বায়ু দূষণ 
এবার বিভিন্ন প্রকার দূষণ নিচে আলোচনা করা হলো প্রথম হচ্ছে আমাদের বায়ু দূষণ পর্ব তাহলে বায়ু বললাম কি বায়ুতে যখন অবাঞ্চিত গ্যাসের পরিমাণ দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে আমাদের বায়ু দূষণ ঘটছে যেমন প্রথম হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাসটা মানে কি আগেকার দিনে কি করা হতো তোমার এরকমভাবে কাঁচের তৈরি ঘর তৈরি করো কাঁচের ঘর তৈরি করা হতো যেগুলো ঠান্ডার দেশ যেগুলো সেগুলো কাঁচের তৈরি ঘর তৈরি করা হয় এবং সেই ঘরের মধ্যে তোমার ফসল চাষ যেহেতু ঠান্ডা তাই বাইরে ফসল চাষ করা যায় না তাই এই কাঁচের ঘরের মধ্যে যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে তখন সূর্যের আলোটা উদ্ভিদরা গ্রহণ করে কিন্তু এই আলো যখন রিফ্লেক্ট হয় তখন কাঁচে বাধা পেয়ে আবার তোমার ফিরে চলে আসে যার ফলে এই কাঁচের ঘরের ভিতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় যা বাইরের তাপমাত্রা থেকে অনেকটা বেশি হয় কারণ বাইরের তাপমাত্রা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আশেপাশে থাকে বলে এখন উদ্ভিদ চাষ সম্ভব নয় তাই এ গ্রিন হাউসের মধ্যে উদ্ভিদ চাষ করা হয় তারপর হচ্ছে কি বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা ও মোটর গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া এটা কেউ এটা হচ্ছে নর্মাল কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে বায়ুমণ্ডলের সিও টু মিথেন ক্লোরোফ্লোরো কার্বন নাইট্রাস অক্সাইড ওজন প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে যার ফলে অ্যালবিড অর্থাৎ পৃথিবীতে পৃথিবীতে যখন তোমার সূর্যালোক আসছে তার মাত্র টু টু থ্রি পারসেন্ট শোষণ হয় বাকি নাইনটি সেভেন পারসেন্ট তোমার ফিরে যায় এই ফিরে যাওয়ার সময় যদি তোমার বায়ুমণ্ডলে এই সিও টু বা মিথেন এগুলোর পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে এই গ্যাসগুলো সেই তাপমাত্রাটাকে শোষণ করবে যার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রাটা বেড়ে যাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে কি হবে আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেখা দেবে অ্যাসিড বৃষ্টি তাহলে অ্যাসিড বৃষ্টি বাড়িতে যদি বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাইঅক্সাইড বা নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তখন সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা বেড়ে গেছে তাহলে এটা কেউ বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে তার ফলে কী তৈরি করবে এস টু এস ওফোর তৈরি করবে অ্যাসিড আবার যদি নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যায় নাইট্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এনোট উৎপন্ন করবে আর এনোটো আবার এস টু বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তোমার এইচ এনও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড মাটির উপর প্রভাব মাটি দিয়ে এই বৃষ্টি পড়ে তো মাটির কি হবে অ্যাসিডিক মাত্রা বেড়ে যাবে এবার মাটিতে যখন অ্যাসিডিক মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ মাটিতে মাটির মধ্যে যখন সল্টের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে তখন এই সল্ট সল্ট ফলে মাটির সলিউশনটা তোমার হাইপার টনিক বা অতিপ্রিক্ত হয়ে যাচ্ছে যার ফলে এখানে যে গাছ চাষ করা হবে সেই গাছটা ড্রাই অর্থাৎ এই গাছ মাটি থেকে তোমার কিনে দিতে পারবে না জল নিতে পারবে না যার ফলে শুষ্ক হয়ে মারা যাবে কি শারীর বৃত্তি শুষ্ক মৃত্তিকার মতো ব্যবহার করবে অম্রবৃষ্টিকে মাটিকে আমলিক করে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পরিপোষকের অভাব ঘটে কারণ মাটিতে যখন সল সল্ট কন্ট্রেশন কনসেনট্রেশনের পরিমাণ বেড়ে যায় তো উদ্ভিদ তখন মাটিতে উপস্থিত ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ইত্যাদি শোষণ করতে পারে না বলে উদ্ভিদের দেহে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়ামের পরিমাণটা কমে যায় এর ফলে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় শস্য উৎপাদন বিঘ্নিত হয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ব্যাহত হয় এবার উৎস কিসে কী থেকে আমাদের বায়ু দূষণ হচ্ছে প্রথম হচ্ছে কি জীবাশ্ম জ্বালানি জীবাশ চালানি বলতে মাটির নিচ থেকে যে সমস্ত তেল কয়লা কাঠের দহন কলকারখানা ও যানবহনের পরিত্যক্ত ধোঁয়ার কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটি উৎপন্ন হয় মিথেন গ্যাস জৈব আবর্জনার পচনের ফলে পচনশীল উদ্ভিদ গবাদি পশুর মল প্রভৃতি থেকে তৈরি হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের উৎসল রেফ্রিজারেশন এয়ার কন্ডিশন শিল্প এরোসল স্প্রে ইত্যাদি এরোসলটা কি এরোসল হচ্ছে বুঝল এয়ার এবং সলিড অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের যে আর্দ্রতা রয়েছে সে আর্দ্রতার সঙ্গে যখন বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা এই আর্দ্রতার সঙ্গে যখন তোমার জলীয় বায়ুমণ্ডল আর্দ্রতার সঙ্গে যখন কি মিশছে তোমার সলিড সলিড পার্টিকেলগুলো মিশছে উষ্ণ দূষিত পদার্থগুলো মিশছে তখন আমরা তৈরি হচ্ছে এরোসল তারপর এন টু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ডাইনাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসের উৎস হলো কৃষিকার্যে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন ঘটিত সার মোটর গাড়ির ধোঁয়া রাসায়নিক সার তৈরি কারখানা এগুলো সবই হচ্ছে তোমার কিসের বায়ুমণ্ডলের বায়ু দূষণের সাধারণত উৎস 
উদ্ভিদের উপর কী প্রভাব পড়লো উদ্ভিদের ক্লোরোফিল যখন ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম অর্থাৎ যখন মাটিতে লবণ অ্যাসিড বৃষ্টি হলো বা লবণের পরিমাণ যখন বেড়ে গেল তো লবণ সেই লবণ কি বাড়ার ফলে উদ্ভিদের মাটিতে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম শোষণ করতে পারে না এবার ম্যাগনেশিয়াম শোষণ না করলে কি হবে উদ্ভিদের ক্লোরোফিল তৈরি হবে না আর ক্লোরোফিল তৈরি না হলে উদ্ভিদের পাতা হলুদ বন্ধ হয়ে যাবে ক্লোরোসিস রোগ বলা হয় এবং ক্যালসিয়াম অভাবে কী হবে পাতা কুকুরে যাবে এবং বাদামি হয়ে যায় প্রাণীর উপর প্রভাব জলাশয় জলের অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় পিএচ কমে যায় ফলে মাছের ডিম নষ্ট হয় মাছের উৎপাদন কমে যায় তারপর হচ্ছে কি অন্যান্য বিরূপ প্রভাব কেমন যেমন মার্বেলের সাথে স্থাপত্য বা স্মৃতিসৌধের ক্ষয় হচ্ছে উজ্জ্বলতা হ্রাস পাচ্ছে যাকে স্টোন লেপ্রিসি বা স্টোন ক্যান্সার বলা হয় যেমন তোমার ধরে নাও স্মৃতিসৌধ যেগুলো রয়েছে যেমন কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা হচ্ছে দিল্লি তাজমহল এদের ক্ষেত্রে কি যে এটা মানে মার্বেল পাথর সেটা তো এক ধরনের ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম উপাদান ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবার ওরা কি করছে তোমার অম্ল বৃষ্টি হওয়ার ফলে সে ক্যালসিয়াম কার্বন বৃষ্টি জলের সঙ্গে সালফুরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম বা নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট বা ক্যালসিয়াম নাইট্রেট তৈরি করছে যার ফলে আগ্রা তাজমহল কলকাতার ভিক্টোরিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে সিএফসি ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এটি বায়ুমণ্ডলে স্ট্যাটাস ফেরস্তরের ওজনের আস্তরের আস্তরণের ক্ষয় ঘটায় তাকে ওজন ছিদ্র তৈরি বলা হয় অর্থাৎ সিএফসি হচ্ছে সবচেয়ে কম কনসেনট্রেশনের থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে বা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্যাস যেটা ওজন হল বা ওজন গব্বর তৈরি করছে এর ফলে সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুন রশ্মি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে যা চোখের ছানি ত্বকের ক্যান্সার প্রভৃতি রোগ তৈরি করছে এরপর হচ্ছে এসপিএম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার বাতাসে ভাসমান ধূলিক সূক্ষাতে সূক্ষ্ম কঠিন কণাকে যেমন মোটর গাড়ির ধোঁয়ায় থাকা বেঞ্জো পাইরিন অ্যাসবেস্টাস কণা ধূলিকণা ছাই পরাগ্রহ ধোঁয়া এসপিএম বলে এসপিএম মানে হচ্ছে সাসপেন্ডের সাসপেন্ডের মানে থিতিয়ে পড়ে থাকা পার্টিকুলেট ম্যাটার সলিড পার্টিকেল যেটা থিতিয়ে পড়ে থাকছে যেটা সাইজ হচ্ছে এক মাইক্রনের কম হলো নানান পদার্থের ক্ষুদ্র কণিকা এবং জলকণা মিশে এরোসল ঘটনা দেয় এরোসল মানে হচ্ছে এয়ার এবং সলিড এবার এয়ার কি রয়েছে না দূষিত পদার্থ আর সল সলিড সলিডগুলো আয়োজন করত এক মাইক্রনের কম হবে তো এর ফলে কী কী হচ্ছে ফুসফুসের রোগ হচ্ছে ছোট কণাগুলো ফুসফুসের গভীরে প্রবেশ করার ফলে ফুসফুস নানা রকম রোগ সৃষ্টি করে যেমন অ্যাসবেস্টাস কণা অ্যাসবেস্টাস কারখানা শ্রমিকদের ফুসফুসের ক্যান্সার বা অ্যাসবেস্টোসিস সৃষ্টি করে কয়লার গুলো কি অ্যান্থ্রাক অ্যান্থ্রাকোসিস ব্ল্যাক ল্যাং ডিজিজ তৈরি করে তুলতন্ত্র কী হচ্ছে বিশিনোসিস নিউমোকোনিওসিস অ্যালার্জি ইত্যাদি সৃষ্টি করে এগুলো ডিজিজ যেগুলো তোমার বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে তৈরি হয় দূষণের মাধ্যমে গাড়ির জ্বালানির ধরনের ফলে এসপিএম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার এবং এসও টু সিও এনও টু বাষ্প শ্বাসকষ্ট ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ব্রঙ্কাই আমাদের ইনফ্লামেশন হয় এরপর জল দূষণ কৃষিক্ষেত্রে বর্জ্য কৃষি জমি থেকে রাসায়নিক সেচের জল বিভিন্ন রাসায়নিক সার কীটনাশ ডিডিটি ডাইক্লোরো ডাইফিনক্সি ট্রাইক্লোরিথিয়ান এবং বেঞ্জন হেক্সাক্লোরাইড বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড বিএসি মানে বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড দুটোই কিন্তু নন বায়োডিগ্রেডেবল পলুটেন্ট ক্লোরাইড আর একটা হচ্ছে কি ডাইক্লোরো ডাইক্লোরো ডাইফ্লোরো ট্রাইক্লোরো ইথেন আগাছানাশক প্রভৃতি বৃষ্টির জলের সঙ্গে ধুয়ে নদীর জলাশয় মেশিম জলদূষণ ঘটায় কৃষি জলদূষকের একই প্রকার নির্গমন পদ্ধতিকে কৃষিক্ষেত্রে বর্জ্য নির্গমন বলে তাহলে আমরা কৃষিক্ষেত্রে সমস্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করি বৃষ্টির জলের সময় সেটা কি হচ্ছে সে জলের সঙ্গে মিলিত হয়ে গিয়ে পুকুরের জল বা ডোবা থেকে মিশছে যার ফলে সেখানকার প্রাণীদের অসুবিধা হচ্ছে জলদূষণের ফলাফল কি হচ্ছে দেখো 
ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া কৃমি প্রভৃতি দূষিত জলে উপস্থিত থেকে মানবদের নানা রোগ সৃষ্টি করে যেমন ভাইরাস ঘটিত কি রোগ দেখো হেপাটাইটিস এ ভাইরাস সংক্রমণে হেপাটাইটিস এ রোগের সৃষ্টি হয় হেপাটাইটিস কি যে রোগটা আমাদের লিভারকে সংক্রমণ করে ধরুন ব্যাকটেরিয়া ঘটে যেমন ভিব্রিয় কলেরি সালমোনেলা টাইফি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ কলেরা এবং টাইফয়েড এগুলো জলবাহিত রোগ আদ্য প্রাণী ঘটিত এন্টামি বা হিস্টোলাইটিকা যেটা আমাদের বলছি কি আমার সেই মানে আমার সহায় রোগ যেটা হচ্ছে জিআরডি জিআরডি আর জিআরডিএসিস পেটের রোগ এগুলো সব আদ্যপ্রাণী সংক্রমণে আমার সহায় এবং জিআরডিএসিস রোগ সৃষ্টি হয় আর্সেনিক ঘটিত রোগ ভৌম জল বা স্তরে আর্সেনিক ধাতু কল্প মিশলে সেই জল পণ্য ব্যবহার করার ফলে যে রোগটি হয় তা হলো আর্সেনিকোসিস এ রোগে হতে রোগ রোগে হাত ও পায়ে কালো ছোপ বা গ্যাংগ্রিন তৈরি হয় যাকে ব্ল্যাক ফুড ডিসিজ বলে আবার ফ্লোরিন ঘটিত রোগ ভৌম জলে ফ্লোরিন মিশলে দীর্ঘদিন ধরে ফ্লোরিন যুক্ত জল পান করলে ফ্লোরোসিস ফ্লোরোসিস মানে দাঁতের ক্ষয় হয়ে যায় সে রোগটা হয় তারপর জীবান গৃহস্থালী এবং পৌর পয়প প্রণালীর জলে মিশে থাকে মিশে থেকে নানা পয়প প্রণালী জলে মিশে থাকে নানা সংক্রামক রোগের জীবাণু মানে যত দূষিত পদার্থ জলে মিশবে বিভিন্ন সংক্রামক জীবাণুগুলোর সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবার জল দূষণের ফলে পয়প প্রণালী পয়প প্রণালী বা নর্দমার কালো জলকে সিওয়েজ বলে সিওয়েজ মানে হচ্ছে যে জলের মধ্যে অনেক রকমের জৈব বস্তু মিশে নোংরা হয়ে থাকবে এবং দেখতে কালো ধর নামে তাকে বলা হয় সিওয়েজ এবং জলের তলায় থিতিয়ে পড়ে থাকা থকথকে পাকের মতো পথে স্লাজ বলা হয় জলের তলার দিকে যে থকথকে কাদার মতো অংশ পড়ে থাকে তাকে স্লাজ বলে বিভিন্ন জলাশয়ে মলমূত্র ত্যাগ মরা পশু পাখির দেহ ফেলা কাঁচা কাপড় কাঁচা বাসন ধোয়া গবদি পশু স্নান প্রভৃতি কারণে জল দূষণ ঘটছে এতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু জন্ম মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের ফলে যত্রত্র প্লাস্টিকের সঞ্চয় জল দূষণ ঘটিয়ে জীবাণু জন্ম দেন জলে দূষণের দূষকের মাত্রা যত বাড়বে তত সেখানে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুদের আক্রমণ বাড়বে যেমন ইউট্রিফিকেশন খুব ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞা এগুলো ইউট্রিফিকেশন মানে জলে যদি ফসফেট এবং নাইট্রেট জাতীয় রাসায়নিক সার ও ডিটারজেন্ট জলে মেশার ফলে জলজ উদ্ভিদদের অতিবৃত্তি ঘটে তাকে ইউট্রিফিকেশন বলা হয় অর্থাৎ জলের মধ্যে যদি তোমার সডি ফসফেট বা নাইট্রেট জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে সেই জলে অ্যালগি প্রচুর পরিমাণে জন্মায় সেটাকে ইউট্রিফিকেশন বলে এর ফলে কি হবে যদি প্রচুর পরিমাণে শৈবাল জন্মায় তাহলে শৈবাল থেকে শৈবালগুলো যখন মারা যাবে তখন পচে গিয়ে জলে মিশবে তার ফলে জলের টক্সিসিটি অর্থাৎ বিষাক্ততার লেভেলটা বেড়ে যাবে ওকে তারপরে জলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিবে একে বলা হয় অ্যালগাল ব্লুম ইউট্রিফিকেশনের ফলে জলে বিওডি বৃদ্ধি পায় ফলে বিভিন্ন জলজ প্রাণীর ভিতরে বিওডি কি বিওডি হচ্ছে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড ধরুন যে জলে যে জলে যত বেশি পরিমাণে তোমার জৈব বস্তু মিশে থাকবে জৈব মানে জৈব বস্তু মিশে থাকবে জৈব বস্তু বিভিন্ন দূষিত পদার্থ তত বেশি পরিমাণে জীবাণু সেই জলে বসবাস করবে এবং সেই জৈব বস্তুগুলোকে জারিত করার জন্য সেই জৈ যে জীবাণুগুলো বেশি বেশি অক্সিজেন কি করবে ডিমান্ড করবে তাই যত পলিউশন বা দূষিত জল হবে তার বিওটি লেভেল তত বাড়বে কারণ দূষিত জলে জলে জৈব বস্তুর পরিমাণ বেশি এবং সেই জৈব বস্তু ভাঙার জন্য জীবাণুদের অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশি লাগবে কিন্তু যে জলে তোমার জৈব বস্তুর পরিমাণ কম থাকবে যেমন একটা ফিল্টার জল বা তোমার ফিল্টার জলে জৈব বিওটির পরিমাণটা কম কারণ এখানে কী রয়েছে এখানে জৈব বস্তুর পরিমাণটা কম থাকবে তো এই হলো আজকে আমার ভিডিও ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ